mahakama ni nini na ni nini hufanyika mahakama ni jopo la kujitegemea ambalo inaweza kuamua kama unapaswa kuruhusiwa kutoka hospitalini itafanya mkutano na wewe na wafanyakazi wanaokuja kutoka kwa hospitali huyo mkutano huo unaitwa usikilizaji unaweza kuamuliza mtu mwingine aje kwenye usikilizaji huo kukusaidia ikiwa unataka kabla ya usikilizaji washirika wa mahakama watasoma ripoti kuhusu na utunzaji wako kutoka kwa hospitali moja wa washirika wa mahakama pia watakuja kuzungumza nawe je ni lini naweza kutuma ombi kwa mahakama Unaweza kutuma ombi kwa mahakama mara moja wakati wowote katika miezi sita ya kwanza uliowekwa kwenye hospitali chini ya sehemu ya tatu. Unaweza omba wakati wowote wakati wa kipindi cha pili cha miezi sita. Alafu baada hapo mara moja kila mwaka ambao unawekwa katika hospitali ikiwa jamaa wako wa karibu zaidi aliambiwa wasimamizi wa hospitali kuwa wanataka uruhusiwe kutoka lakini daktari wako anayewajibika alisema hauwezi kuruhusiwa kutoka jamaa wako wa karibu zaidi pia anaweza omba kwa mahakama jamaa wako wa karibu zaidi lazima afanye hivi katika siku 28 za, ku, za kuambiwa kuwa daktari wako anayewajibika hukufikiria kuwa unapaswa kuruhusiwa kutoka hospitalini ikiwa unataka kuomba kwa mahakama unaweza kuandika kwa the tribunal service PO box 8793 fifth floor lista le1 8bn simu 0845232030 Unaweza kumuuliza wakili aandike mahakama kwa usaidizi wako katika usikilizaji. Hospitali ya jamii ya sheria wana orodha ya wakili ambao wana utaalamu katika haya. Hautahitajika kulipa kwa usaidizi wa wakili wa haya. Ni bure chini ya mpango wa usaidizi wa kisheria kumjulisha jamaa wako wa karibu zaidi na kala ya, ya kijikaratasi hiki itapewa mtu ambaye sheria ya afya ya akili itasema kuwa ndiye jamaa wako wa karibu zaidi kuna orodha ya watu katika sheria ya afya ya akili ambao wanachukuliwa kama jamaa kwa kawaida mtu anayekuja juu kabisa kwenye orodha ndiye jamaa wako karibu zaidi Wafanyakazi wa hospitali wanaweza kukupa kijikaratasi kinachoeleza haya na haki gani jamaa wako wa karibu zaidi anazo kuhusiana na utunzaji na matibabu yako katika hali yako tumeambiwa kuwa jamaa wako wa karibu zaidi ni ikiwa hautaki mtu huyu kupata nakala ya kijikaratasi hiki tafadhali ambia muuguzi wako au mfanyikazi mwingine kubadilisha jamaa wako wa karibu zaidi ikiwa haufikiri kuwa mtu huyu anafaa kuwa jamaa wangu wa karibu zaidi anaweza omba mtu mwingine achukuliwe kama jamaa wako wa karibu zaidi badala yake kwenye koti ya mkoa wafanyikazi wa hospitali wanaweza kumpa kijikaratasi kinachofafanua haya barua zako utapewa barua zote unazotumia mwaka wakati uko kwenye hospitali unaweza kutuma barua kwa mtu yeyote isipokuwa mtu alie sema hataki kupokea barua kutoka kwako Barua za watu hao zinaweza kukuzuliwa na fanyakazi wa hospitali. Kanuni za kufanya kazi, kuna kanuni za kufanya kazi zinazotoa ushauri kwa wafanyikazi hospitalini kuhusu sheria ya afya ya akili na kutibu watu 
walio na shida ya akili wafanyakazi wanapaswa kuzingatia kanuni inayosema nini wakati wanapofanya uamuzi kuhusu utunzaji wako unaweza kuulizwa nakala ya kanuni ikiwa unataka ninapaswa kulalamika aje ikiwa una, unataka kulalamika kuhusu jambo lolote linalohusiana na utunzi utunzaji wako na matibabu katika hospitali tafadhali ongea na mfanyakazi hii inaweza kusaidia kutatua swala hilo wanaoweza kupa habari kuhusu utaratibu wa malalamishi ya hospitali ambayo unaweza kutumia kujaribu kutatua malalamishi yako kupitia jambo lao itwa suluhisho za kawaida wanaweza pia kuambiwa kuhusu watu wengine wote ambao wanaweza kusaidia kulalamika ikiwa hauhisi kuwa utaratibu wa malalamishi ya hospitali unaweza kukusaidia unaweza kulalamika kwa tume ya kujitegemea tume hiyo huchunguzwa jinsi sheria ya afya akili inayotumika kuhakikisha inatumiwa vema na kuwa wagonjwa wanatunzwa vema wakiwa hospitalini wafanyakazi wa hospitali wanaweza kukupa kijikaratasi kinachofafanua jinsi ya kuwasiliana na tume usaidizi wa habari zaidi ikiwa kuna jambo lolote ambalo hauelewi kuhusu utunzaji wako na matibabu yako wafanyakazi watajaribu kukusaidia tafadhali uliza mfanyakazi kukufanunuliwa ikiwa kuna jambo lolote katika kijikaratasi hiki ambalo hauelewi au ikiwa una maswali mengine ambayo kijikaratasi hiki hakijajibu kijajibiwa tafadhali uliza nakala nyingine ya kijikaratasi hiki ukitaka kumpa mtu mwingine kukubaliwa katika hospitali kwa agizo la hospitali bila vizuizi sehemu ya 37 ya sheria ya afya akili mwaka 1983 je ni kwa nini niko hospitalini unawekwa katika hospitali hii kwa amri ya koti koti inayosema unaweza kuwekwa hapa chini ya sehemu ya 37 ya sheria ya afya ya akili mwaka 1983 hii inaitwa amri ya hospitali inamaanisha kuwa madaktari wawili wameeleza koti kuwa wanafikiria una shida ya akili na kuwa unahitaji kuwekwa hospitalini je nitakuwa hapa kwa muda gani unaweza kuwekwa hapa kwa muda wa hadi miezi sita kwa mara ya kwanza ili uweze kupewa matibabu unayohitaji Usitoke hapa wakati huu usipokuwa mtu anayesimamia utunzaji wako. Daktari wako anayewajibika akuambie unaweza toka ikiwa utajaribu kutoka wafanyakazi watakuzuia na ikiwa utatoka unaweza kurudishwa. Je, ni nini hufanyika baadaye? Daktari wako anayewajibika atakuambia wanapofikiria umepona ya kutosha wewe kutoka hospitalini ikiwa daktari wako anayewajibika anafikiria kuwa unahitaji kukaa hospitalini kwa muda unaozidi miezi sita unaweza kubadilishwa ni muda gani unaweza kuwekwa hospitalini kwa miezi sita zaidi kisha hadi mwaka mmoja kwa wakati mmoja daktari wako anayewajibika atazungumza nawe kuhusu haya ukielekea mwisho wa kipindi hicho je ninaweza kuomba rufaa ndio unaweza kuuliza koti aangalie kesi yako tena ikiwa unataka kufanya hivi lazima ufanye haraka na ni bora kuuliza wakili wako akusaidie uliza wafanyakazi wa hospitali kuhusu haya na watakupa kijikaratasi kingine Unaweza kuwauliza wasimamizi wa hospitali kuruhusu utoke hospitalini. Unaweza kufanya hivi wakati wowote wasimamizi wa shule ni kamati maalumu ya watu inayowekwa kwenye hospitali kuamua ikiwa watu wanaopaswa kuwekwa hospitalini. 
wasimamizi wa hospitali wanaweza kukata kutoka kuzungumza naye kabla ya kuamua kama watakuruhusu uende ikiwa unataka kufanya hivi unaweza kuandikia kwa au unaweza kuuliza mfanyikazi kukusaidia kuwasiliana na wasimamizi wa hospitali baada ya amri ya hospitali kuwa imewekwa kwa muda wa miezi sita wewe na jamaa wako wa karibu zaidi mnaweza kuuliza mahakama kusema kuwa haupaswi hau kuwekwa hospitalini kiji karatasi hiki kinafafanua zaidi jamaa wako wa karibu zaidi ni nani mahakama ni nini na ni nini hufanyika mahakama ni jopo la kujitegemea ambalo inaweza kuamua kuwa unapaswa kuruhusiwa kutoka hospitalini itafanywa mkutano na wewe na wafanyikazi wanaokujua kutoka hospitalini hiyo mkutano huo unaitwa usikilizaji Unaweza kumuuliza mtu mwingine aje kwenye usikilizaji huo kukusaidia ikiwa unataka kabla ya usikilizaji wa shirika wa mahakama watasoma ripoti kuhusu na utunzaji wako kutoka kwa hospitali mmoja wa washirika wa mahakama pia watakuja kuzungumza nawe. Je, ni lini ninaweza kutuma ombi kwa mahakama baada ya amri yako ya hospitali ime imeshawekwa kwa muda wa miezi sita wewe na jamaa wako wa karibu zaidi mnaweza kuomba mahakama mara moja wakati wa miezi sita inayofuata nyinyi wawili mnaweza kutuma ombi mara moja kila mwaka ambao umewekwa hospitalini baada ya hapo ikiwa unataka kuomba kwa mahakama unaweza kuandika kwa the tribunal service PO Box 8793 Fifth Floor Leicester LE1 8BN Simu 0884523022 Unaweza kumuuliza wakili aandike mahakamani kwa usaidizi wako katika usikilizaji hospitali na jamii ya sheria wana orodha ya wakili ambao wana utaalamu katika haya hautahitaji kulipa kwa usaidizi wa wakili kwa haya ni bure chini ya mpango wa usaidizi wa kisheria je nitapewa matiba, matibabu gani daktari wako anayewajibika na wafanyakazi wengine watazungumza nawe kuhusu matibabu yoyote unayeweza kuhitaji kwa shida yako ya wakili katika hali nyingine utalazimika kukubali ushauri wao baada ya miezi tatu kuna sheria maalumu kuhusu dawa zozote au madawa yanayopewa kwa shida yako ya akili ikiwa hautaki dawa au madawa hayo au wewe ni mgonjwa sana kusema kama unayataka daktari ambaye hataki hatoki katika hospitali hii atakuambilia daktari huyu wa kujitegemea atazungumza nawe na wafanyakazi katika hospitali wanaokujua daktari wa kujitegemea ataamua ni dawa au madawa yapi unaweza kupewa isipokuwa ni dharura hii tu ndio dawa au madawa unayoweza kupewa bila makubaliano yao yako daktari huyo wa kujitegemea anaitwa soad daktari wa maoni pili ya pili aliyewekwa second opinion appointed doctor ni ameteuliwa na tume inayojitegemea ambayo inaangaliwa jinsi sheria ya afya ya akili inatumika kuna sheria tofauti za matibabu fulani maalumu kama tiba ya kukisa kupita stigma etc ikiwa wafanyakazi wanafikiria unahitaji moja ya matibabu haya maalumu sheria zitafafanuliwa kwako na unapewa kijikaratasi kingine kumjulisha jamaa wako wa karibu zaidi na kala ya kijikaratasi hiki itapewa mtu ambaye sheria ya afya ya akili itasema kuwa ndiye jamaa wako wa karibu zaidi kuna orodha ya watu katika sheria ya afya ya akili ambao watachukuzwa watachukuliwa kama jamaa 
kwa kawaida mtu anayekuja juu kabisa kwenye orodha ndiye jamaa wako wa karibu zaidi wafanyakazi wa hospitali wanaweza kukupa kijikaratasi kinacho eleza haya na ni haki gani jamaa wako wa karibu zaidi anazo kuhusiana na utunzaji na matibabu yako katika hali ya yako tumeambiwa kuwa jamaa wako wa karibu zaidi ni ikiwa hautaki mtu huyo kupata nakala ya kujikaratasi hiki tafadhali ambia muuguzi wako au mfanyikazi mwingine kubadilisha jamaa wako wa karibu zaidi ikiwa haufikiri kuwa mtu huyo anafaa kuwa jamaa wako wa karibu zaidi unaweza unaweza omba mtu mwingine achukuliwe kama jamaa wako wa karibu zaidi badala yake kwenye koti ya mkoa wafanyakazi wa hospitali wanaweza kuepuka kujikaratasi kinacho fafanua haya barua zako utapewa barua zote anazotumia wakati uko kwenye hospitali unaweza kutuma barua kwa mtu yoyote isipokuwa mtu aliyesema hataki kupokea barua kutoka kwako barua za watu hao zinaweza kuzuuliwa na wafanyakazi wa hospitali kanuni za kufanya kazi kuna kanuni ya kufanya kazi inayotoa ushauri kwa wafanyikazi hospitalini kuhusu sheria ya afya ya akili na kutibu watu waliona shida ya akili wafanyakazi wanapaswa kuzingatia kanuni inayosema nini wakati wanapofanya uamuzi kuhusu utunzaji wako unaweza kuuliza nakala ya kanuni ikiwa unataka ninapaswa kulalamikaje ikiwa unataka kulalamika kuhusu jambo lolote linalohusiana na utunzi wako au uh, matibabu katika hospitali tafadhali ongea na mfanyikazi hii inaweza kusaidia kutatua swala hilo wanaweza kupa habari kuhusu utaratibu wa malalamishi ya hospitali ambayo unaweza kutumia kujaribu kutatua malalamishi yako kupitia jambo linayoitwa suluhisho za kawaida wanaweza pia kukuambia kuhusu watu wengine wowote ambao wanaweza kukusaidia kulalamika ikiwa hauhisi kuwa utaratibu wa malalamishi ya hospitali unaweza kusaidia unaweza kulalamika kwa kutume ya kujitegemea tume hiyo huchunguzwa jinsi sheria ya afya akili inatumika kuhakikisha inatumiwa vema kwa kuwa mgonjwa anatunzwa vema wakiwa hospitalini wafanyakazi wa hospitali wanaweza kukupa kijikaratasi kinachofafanua jinsi ya kuwasiliana na tume usaidizi na habari zaidi ikiwa kuna jambo lolote ambalo hauelewi kuhusu utunzaji wako na matibabu yako wafanyakazi watajaribu kukusaidia tafadhali uliza mfanyikazi kukufafan, akufafanulie ikiwa kuna jambo lolote katika kijikaratasi hiki ambalo hauelewi au ikiwa una maswali mengine ambao kijikaratasi hiki hakija kujibu tafadhali uliza nakala nyingine ya kijikaratasi hiki ukitaka kumpa mtu mwingine kukubaliwa katika hospitali kwa amri ya hospitali iliyo na vizuizi sehemu ya 37 na 41 ya sheria ya afya ya akili mwaka 1983 je ni kwa nini niko hospitalini unawekwa katika hospitali hii kwa amri ya koti koti inasema unawezwa kuwekwa hapa chini ya sehemu ya 37 ya sheria ya afya ya akili mwaka 1983 hii inaitwa amri ya hospitali inamaanisha kuwa madaktari wawili wameeleza koti kuwa wanafikiria una shida ya akili na kuwa unahitaji kuwekwa hospitalini kwa sababu za usalama wa umma 
koti pia imekupa amri ya kizuizi chini ya sehemu ya moja ya sheria ya afya je amri ya kizuizi ni nini amri ya kizuizi inamaanisha kuwa hauwezi kuruhusiwa kutoka hospitalini isipokuwa katibu katika katibu samahani katibu wa ujibu wa haki au mahakamani iseme unaweza kutoka au kutoka kwako kunaweza kuwa juu ya mahsefu fulani ambaye wanayeweza kufafanuliwa kwako karibu na wakati huo ukiwa hospitali mtu anayesimamia utunzi wako daktari wako anayewajibika azima apate makubaliano ya katibu wa jimbo wa haki kabla unaweza kuendelea kwa ikizo fupi au utumwe katika hospitali nyingine lazima kuchunguze na watume ripoti kuhusu kwa katibu wa jimbo wa haki angalau mara moja kwa mwaka je nitakuwa hapa kwa muda gani daktari wako anayewajibika atakuambia ni lini wanafikiria umepona vizuri kiasi cha kutoka watauliza katibu wa jimbo wa haki kukubaliwa hauwezi kutoka hospitalini hadi katibu wa jimbo wa haki akubali ukijaribu kutoka wafanyakazi wanaweza kukuzuia na ikiwa utatoka unaweza kurudishwa Je, nitapewa matibabu gani? Daktari wako anayewajibika na wafanyikazi wengine watazungumza nawe kuhusu matibabu yoyote anayoweza kuhitaji kwa shida yako ya akili. Katika hali nyingine utalazimika kukubali ushauri wao. Baada ya miezi tatu kuna shiri kuna sheria maalumu kuhusu dawa zozote au madawa unayopewa kwa shida yako ya akili ikiwa hautaki dawa au madawa haya au wewe ni mgonjwa sana kusema kama unayataka daktari ambaye hatoki katika hospitali hii atakutembelea daktari huyu wa kujitegemea atazungumza nawe na wafanyikazi katika hospitali wanaokujua Daktari wa kujitegemea ataamua ni dawa au madawa yapi unaweza kupewa isipokuwa ni dharura. Hii tu ndio dawa au madawa unayoweza kupewa bila makubaliano yako. Daktari huyu wa kujitegemea anaitwa Soad. Daktari wa maoni ya pili aliyewekwa. Second opinion appointed doctor. Ni ametuliwa, ameteuliwa nitume inayojitegemea ambayo inaangalia jinsi sheria ya afya ya akili inatumika kuna sheria tofauti za matibabu fulani maalumu kama tiba ya, kuki, ya kuikisa kupita stigma etc ikiwa wafanyakazi wanafikiria unahitaji moja ya matibabu haya maalumu sheria zitafafanuliwa kwako na utapewa kijikaratasi kingine Je, ninaweza kuomba rufaa? Ndio. Unaweza kuuliza koti angalie kesi yako tena. Ikiwa unataka kufanya hivi, lazima ufanye haraka. Ni bora kuuliza wakili akusaidie uulize wakifanyi wafanyikazi au hospitali kuhusu haya watakupa kijikaratasi kingine. Baada ya amri yako ya hospitali imeshawekwa kwa muda wa miezi sita unaweza kuuliza mahakama kusema kuwa haupaswi kuwekwa katika hospitali mahakama ni nini na ni nini hufanyika mahakama ni jopo la kujitegemea ambalo inawezwa kuamua kama unapaswa kuruhusiwa kutoka hospitali itafanywa mkutano na wewe na wafanyakazi wanaokujua kutoka kwa hospitali hiyo mkutano huo unaitwa usikilizaji unaweza kumuuliza mtu mwingine aje kwenye usikilizaji huo kukusaidia ikiwa unataka kabla ya usikilizaji washirika wa mahakama watasoma 
ripoti kuhusu na utunzaji wako kutoka kwa hospitali mmoja wa shirika wa mahakama pia watakuja kumzungumza nawe je ni lini ninaweza kutuma ombi kwa mahakama baada ya amri yako ya hospitali imeshawekwa kwa muda wa miezi sita unaweza kuomba mahakama mara moja katika miezi sita ifuatayo ninyi wawili mnaweza kutuma ombi mara moja kila mwaka ambao umewekwa hospitali baada ya hapo ikiwa unataka kuomba kwa mahakama unaweza kuandika kwa the tribunal service PO box 8793 fifth floor Leicester LE1 8BN simu 0884523200 unaweza kumuuliza wakili aandike mahakamani kwa usaidizi wako katika usikilizaji hospitali na jamii ya sheria wana orodha ya wakili ambao wana utaalamu katika haya hawitaji kulipa kwa usaidizi wa wakili kwa hayo ni bure chini ya mpango wa usaidizi wa kisheria barua zako utapewa barua zote unazotumiwa wakati uko kwenye hospitali Unaweza kutuma barua kwa mtu yeyote isipokuwa mtu aliyesema hataki kupokea barua kutoka kwako barua na watu hao zinaweza kuzuuliwa na wafanyikazi wa hospitali Kanuni za kufanya kazi kuna kanuni za kufanya kazi zinazotoa ushauri kwa wafanyikazi hospitalini kuhusu sheria ya afya ya akili na kutibu watu walio na shida ya akili wafanyikazi wanapaswa kuzingatia kanuni inayosema nini wakati wanaopofanya uamuzi kuhusu utunzaji wako unaweza kuuliza nakala ya kanuni ikiwa unataka napaswa kulalamikaje ikiwa unataka kulalamika kuhusu jambo lolote linalohusiana na utunzaji wako na matibabu katika hospitali tafadhali ongea na mfanyikazi hii inaweza kusaidia kutatua swala hilo unayoweza kupa habari kuhusu utaratibu wa malalamishi ya hospitali ambayo unaweza kutumia kujaribu kutu, kutatua malalamishi yako kupitia jambo linaloitwa suluhisho za kawaida wanaoweza pia kukuambia kuhusu watu wengine wote ambao wanaweza kukusaidia kulalamika ikiwa hauhisi kuwa utaratibu wa malalamishi ya hospitali unaweza kukusaidia unaweza kulalamika kwa tume ya kujitegemea tume hii inaangaliwa jinsi sheria ya afya ya akili mwaka 1983 inatumika kuhakikisha kwamba inatumika vema na wagonjwa wanaotunzwa vema wakati wako katika hospitali. Wafanyakazi wa hospitali wanaweza kupata kiji karatasi kinachofafanua jinsi ya kuwasiliana na tume. Usaidizi na habari zaidi ikiwa kuna jambo lolote ambalo hauelewi kuhusu utunzaji wako na matibabu wako, yako wafanyakazi watajaribu kukusaidia tafadhali uliza mfanyakazi kukufanunuliwa kukufafanulia ikiwa kuna jambo lolote katika kijikaratasi hiki ambalo hauelewi au kikiwa una maswali mengine ambayo kijitayarisha hiki hakijajibiwa tafadhali uliza nakala nyingine ya kijikaratasi hiki ukitaka kumpa mtu mwingine kuhamishwa kwa mfungwa ambaye hajahukumiwa kwenda kwa hospitali na vizuizi au bila vizuizi sehemu ya 48 ya sheria ya afya ya akili mwaka 1983 je ni kwa nini niko hospitalini umehamishwa kuja katika hospitali hii kwa sababu katibu wa haki wa jimbo ameshauriwa na madaktari 
wawili kuwa unayo shida na akili na kuwa unahitaji kuwa katika hospitali kwa matibabu ya akili Katibu wa haki wa Jimbo ametoa agizo la uhamisho chini ya sehemu ya 48 ya sheria ya afya ya akili mwaka 1983 ambayo inaruhusiwa mfungwa ambaye hajahukumiwa kuhamishwa kwenda kwa hospitali Katibu wa Jimbo pia anaweza kuwe kuwa ametoa agizo la kizuizi chini ya sehemu ya 49 ya sheria ya afya ya akili. Je, agizo la kizuizi ni nini? Ikiwa amepewa agizo la kizuizi, inamaanisha kuwa hauwezi kuruhusiwa kutoka katika hospitali isipokuwa kama katibu wa haki wa Jimbo asema kuwa unaweza kutoa katika hali hii kuruhusiwa kuwa kwako kutoka kunawezwa kutegemea masharti fulani ambayo hayatafanuliwa kwako karibu na wakati huo ukiwa hospitalini mtu anayesimamia utunzaji wako daktari wako anayewajibika lazima apate makubaliano ya katibu ya haki wa jimbo kabla uwezo kwenda kwa likizo fupi au utumwe katika hospitali nyingine. Je, nitakuwa hapa kwa muda gani? Utawekwa katika hospitali hadi agizo lako la kuhamishwa liishe. Ikiwa umehamishwa kuja hapa baada ya kuzuliwa na koti ya hakimu, utawekwa hospitalini hadi kipindi chako cha kuzuliwa kisha isipokuwa ukitumwa kwa koti ya utawalamu kushtakiwa au uzuliwe tena na koti ya hakimu ambapo katika hali hiyo atakaa hospitalini koti ya hakimu pia inaweza kuamua kuamuru agizo la kuhamishwa liishe ikiwa daktari wako anayewajibika amesema kuwa hauhitaji tena matibabu ya shida ya akili katika hospitali basi utarudi gerezani isipokuwa koti ya mwe kukuachilia kwa dhamani ikiwa umehamishwa kuja hapa kama mfungwa wa serikali au chini ya sheria za umma miaji utawekwa kwenye hospitali hadi tarehe ambaye utakuwa umewachiliwa kutoka gerezani au umetolewa kutoka kwenye kituo cha kizuliwa isipokuwa daktari wako anayewajibika aseme kuwa hautaijia ha, ha, tena matibabu ikiwa umepewa agizo la kuzuliwa na daktari wako asema kuwa hauhitaji tena matibabu utarudishwa gerezani au kwenye kituo cha kizuli, kuzuliwa katika hali zingine utawekwa hospitalini hadi daktari wako anayewajibika aseme kuwa hauhitaji tena matibabu au hadi kesi yako iwe imeamuliwa na koti ikiwa daktari wako anayewajibika amesema kuwa hauhitaji tena matibabu utarudishwa gerezani isipokuwa koti yamue kukuachilia kwa dhamani je inaweza kuwekwa katika hospitali baada ya agizo la kuhamishwa kuishi inawezekana kuwa utawekwa katika hospitali chini ya sehemu tofauti ya sheria ya afya ya akili ikiwa unahitaji matibabu baada ya agizo lako la kuhamishwa kuishi ikiwa hivyo utapoa kijikaratasi kingine kufafanua haya je ni nini kitachofanyika ikiwa ninapaswa kurudi kotini ikiwa uko katika kizuizi na hujashtakiwa unaweza hitajika kurudi kotini koti itaangalia kesi yako na inaweza kutoa amri ya hospitali chini ya sehemu ya 37 au sheria ya afya ya akili ikisema unapaswa kukaa katika hospitali au inaweza kutoa hukumu tofauti 
koti inaweza tu kutoa amri ya hospitali ikiwa madaktari wawili wasema kuwa una shida ya akili na kuwa unahitaji kutibiwa chini ya sheria ya afya ya akili je ninaweza kuomba rufaa hauwezi kuomba rufaa kinyume au uamuzi wa katibu wa jimbo wa haki kukuhamisha kwenda kwa hospitali au kinyume au kizuizi na koti ya hakimu lakini kuna watu unaweza kuuliza wa kuruhusu utoke hospitalini ikiwa hujapewa agizo la kuzuliwa unaweza kuuliza wasimamizi wa hospitali wa kuruhusu utoke hospitali unaweza kufanya hivi wakati wowote wasimamizi wa shule ni kamati maalumu ya watu yaliokuwa mwenye hospitali kuamua ikiwa watu wanapaswa kuwekwa hospitali wasimamizi wa hospitali wanaweza kutaka kuzungumza nawe kabla ya kuamua kama watakuruhusu uende ikiwa unataka kufanya hivyo unaweza kuandika kwa au unaweza kuuliza ufa mfanyikazi kukusaidia kuwasiliana na wasimamizi wa hospitali hata ikiwa umepewa au hujapewa agizo 